കോട്ടക്കൽ നഗരസഭയ്ക്ക് ഇത് കറുത്ത അധ്യായം കോട്ടക്കൽ നഗരസഭ കൌൺസിൽ യോഗത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്നത് നാടകീയ രംഗങ്ങൾ അംഗനവാടിയിൽ ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളെ താമസിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന നവാവാർത്തയാണ് ഒടുവിൽ ഭരണ പ്രതിപക്ഷ കയ്യാങ്കളിയിൽ അവസാനിച്ചത് കോട്ടക്കൽ നഗരസഭയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഭരണ പ്രതിപക്ഷ ബഹളം അവസാനിച്ചത് തമ്മിൽ തല്ലിൽ നിരവധി തവണ യോഗങ്ങളിൽ ബഹളവും പ്രതിപക്ഷ ഇറങ്ങിപ്പോക്കും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇതാദ്യമായാണ് കയ്യാങ്കളിയിലേക്ക് കൌൺസിൽ യോഗം പോകുന്നത് മൂന്ന് വർഷത്തിലധികമായി ഭരണത്തിലിരിക്കുന്ന നഗരസഭയുടെ ചരിത്രത്തിലെ കറുത്ത അധ്യായം എഴുതി ചേർക്കപ്പെട്ടത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ അവസാനം കടന്നുപോകുമ്പോഴാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നഗരപ്രിയ പദ്ധതി കരാറെടുത്ത വ്യക്തിയുടെ ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളെ പാലത്തറ അംഗനവാടിയിൽ താമസിപ്പിക്കുന്നു എന്ന വാർത്ത ക്രിസ്തുമസ് ദിനത്തിൽ നവ ന്യൂസ് പുറത്തുവിട്ടതോടെയാണ് പ്രശ്നങ്ങളുടെ തുടക്കം വാർത്ത പുറത്തുവന്നതോടെ ഗുരുതരമായ ഈ വിഷയത്തിന്റെ സങ്കീർണത പുറം ലോകമറിഞ്ഞു അംഗനവാടി ജീവനക്കാർക്കു പോലും അംഗനവാടികളിൽ താമസിക്കാൻ പാടില്ലെന്നിരിക്കെ ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളെ താമസിപ്പിച്ച വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടു തുടർന്ന് തൊട്ടടുത്ത ദിവസം നവ ന്യൂസിനെ വിമർശിക്കുകയും അംഗൻവാടിയിൽ തൊഴിലാളികളെ താമസിപ്പിച്ച വിഷയം ന്യായീകരിക്കുകയും ചെയ്ത് നഗരസഭാ ചെയർമാൻ രംഗത്ത് വന്നതോടെ വിഷയങ്ങളുടെ ഗതി മാറി അങ്ങനെ ആർക്കും ആരോപണമില്ല വെറുതെ അന്യ സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഭീകര അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടതില്ല ആ പരാതി തന്നതും ആരാണ് എന്താണെന്നൊക്കെ ഞങ്ങൾക്കറിയാം അവിടെ കോട്ടക്ക നഗരസഭ നടത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് നടത്തുന്ന നഗരപ്രിയ പദ്ധതിയുടെ മിഷനറി വെക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ അത് നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ പാലത്തിലുള്ള സ്ഥലം ഉപയോഗിക്കുകയും അവിടുത്തെ തൊഴിലാളികൾ അർദ്ധരാത്രി വന്നപ്പോൾ അവിടെ നിൽക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തപ്പോൾ നഗരസഭയുടെ തൊഴിലാളികളായിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് അവിടെ അല്ലെങ്കിൽ നഗരസഭയ്ക്ക് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യാൻ വന്നിട്ടുള്ള ആളുകൾ കുറച്ചു നേരം താമസിച്ചു എന്നുള്ളത് വലിയൊരു അപരാധമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല നഗരസഭയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും തോന്നിയിട്ടില്ല അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാതെ അവിടുത്തെ ആ നഗരപ്പിര പദ്ധതി രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറോളം ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സംവിധാനത്തെക്കുറിച്ച് റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാൻ നോക്കണം നവാവിഷൻ ഇത്തരം വാർത്തകൾ ചെയ്യരുതെന്നും ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളെ പാർപ്പിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ലെന്നും വിഷയത്തിൽ അംഗനവാടി ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ആവശ്യപ്രകാരം സി എച്ച് ഓഡിറ്റോറിയത്തിലേക്ക് തൊഴിലാളികളെ മാറ്റിയതായും ചെയർമാന്റെ പ്രതികരണം പുറത്തുവന്നു ഇതോടെ പ്രതിപക്ഷ കൌൺസിലർമാരും ഡിവൈഎഫ്ഐയും സി എച്ച് ഓഡിറ്റോറിയം ഉപരോധിച്ചു തുടർന്ന് പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളെ മാറ്റുകയും ചെയ്തു കൌൺസിലർമാർ പോലും അറിയാതെയുള്ള ഈ നിലപാട് സ്വാർത്ഥ താൽപ്പര്യമാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷം ആരോപിച്ചു ആ രാത്രി തന്നെ പോലീസ് പുറത്താക്കിയ തൊഴിലാളികളെ ചെയർമാൻ സി എച്ച് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ തന്നെ പാർപ്പിച്ചു തുടർന്നാണ് ഇരുപത്തിയൊൻപതിന് നാടകീയ സംഭവങ്ങൾക്ക് വഴിവെക്കുന്നത് രണ്ടു മണിക്ക് നഗരസഭയുടെ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിളിച്ചു ചേർത്ത യോഗത്തിൽ അജണ്ട ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അംഗൻവാടി വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യണമെന്നാവശ്യം പ്രതിപക്ഷം ആവശ്യപ്പെട്ടു ഇത് ചെയർമാൻ നിഷേധിച്ചതിനെ തുടർന്ന് മുദ്രാവാക്യം വിളിയുമായി പ്രതിപക്ഷം ചേംബറിന് മുന്നിലേക്ക് മാറി പ്രതിഷേധം ശക്തമായതോടെ ചർച്ചയില്ലാതെ പദ്ധതി അംഗീകരിച്ച് ചെയർമാൻ യോഗം അവസാനിപ്പിച്ച് പുറത്തിറങ്ങിയതോടെ പ്രതിപക്ഷം നഗരസഭാ സെക്രട്ടറിയെ വളയുകയും മറുപടി പറയാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തതോടെയാണ് യു ഡി എഫ് കൌൺസിലർമാർ ഇടപെട്ടതും അത് തമ്മിൽ തല്ലിൽ കലാശിച്ചതും കയ്യാങ്കളിയിൽ പരിക്കേറ്റ വനിതാംഗങ്ങൾ അടക്കമുള്ള പ്രതിപക്ഷ ഭരണപക്ഷ കൌൺസിലർമാരെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു തുടർന്ന് പോലീസിൽ പരാതിയും നൽകി വലിയ വിവാദത്തോടെ ഈ വർഷം അവസാനിക്കുമ്പോൾ പുതുവർഷങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന കൌൺസിൽ യോഗങ്ങളിൽ വിഷയം വീണ്ടും ഉയരുമെന്ന് തീർച്ചയാണ് പദ്ധതി ചർച്ച ചെയ്യാതെ അംഗീകരിച്ചുവെങ്കിലും വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പരാതി നൽകാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് പ്രതിപക്ഷം എങ്കിലും ഇത് കോട്ടക്കൽ നഗരസഭാ ചരിത്രത്തിലെ കറുത്ത അധ്യായമായി എന്നും രേഖപ്പെടുത്തും
സന്ദീപ് കെ നായർ ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോട്ടക്കൽ ദി കോട്ടക്കൽ കോഓപ്പറേറ്റീവ് അർബൻ ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ് ഹെഡ് ഓഫീസ് കോട്ടക്കൽ 24 ബ്രാഞ്ചസ് ബൗണ്ട് ടു ജനറേഷൻ സിൻസ് 1937 സീനത് സിൽക്സ് ആൻഡ് സാരീസ് മെട്രോ പ്ലാസ തിരൂർ റോഡ് കോട്ടക്കൽ ദി കംപ്ലീറ്റ് ആർക്കിടെക്ചറൽ ഷോറൂം എഡപ്പൈൽ ഫ്ലോറൻസ് കോട്ടക്കൽ കൊപ്പം